আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো শক্তির সংরক্ষণশীল নীতি হতে দেখাও যে এইস ইকোয়াল টু টি প্লাস ভি এখানে টি হচ্ছে গতিশক্তি এবং ভি হচ্ছে বিভব শক্তি আর এইস হচ্ছে ব্যবস্থার মোট শক্তি অথবা এখানে ধ্রুবক দ্বারাও আমরা এটাকে নির্দেশ করতে পারি তাহলে এই প্রশ্নটা আরও বিভিন্নভাবে আসতে পারে সেটা হচ্ছে এরকম বলতে পারে যে দেখাও যে কোনো ব্যবস্থার মোট শক্তি টি প্লাস ভি আবার এভাবে বলতে পারে যে দেখাও যে এইস ইকুয়াল টু টি প্লাস বি প্রচলিত অর্থ বহন করে তো এটার যেভাবে প্রশ্ন আসুক না কেন আমরা এভাবে উত্তর করতে পারি এবং এই প্রশ্নের আরও একটি উত্তর অন্যভাবেও করা যায় সেটা আমি এর পরবর্তী ভিডিওতে দেওয়ার চেষ্টা করব তো এটার উত্তর যেভাবে হবে সেটা আমরা আগে প্রতিপাদন করে দেখি তো সর্বপ্রথম আমি এখানে একটি ব্যবস্থা কল্পনা করছি যে ব্যবস্থায় একটি কণা ওয়ান অবস্থান হতে টু অবস্থানে গমন করে এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে তখন ডি এস তো এখানে সর্বপ্রথম আমি ধরে নিছি কি ধরে বহিস্থবল এফ এর ক্রিয়ায় এম ভরের একটি বস্তুকণা এক অবস্থান হতে দুই অবস্থানে গমন করে তাহলে বস্তুকণা রৈখিক স্মরণ ডি এস হলে কৃত গাছ কী হবে আমরা কৃত গাছ ডাব্লিউ ইকাল টু এফ এস এটা জানি কিন্তু যে আমরা কিন্তু এস এস সিতে পড়ে এসেছি যে ডাব্লিউ ইকাল টু এফ এস এটা পড়ে আসছে অর্থাৎ বল এবং স্মরণের গুণ ফলে হচ্ছে কাজ তাহলে আমরা এখানে বল পাচ্ছি একটা বুঝত বল এবং এখানে যে স্মরণ হচ্ছে ডি এস এর গুণ ফল কাজ হবে তাহলে আমি কাজ লিখলাম এখানে এফ এফ ডি এস কাজটা লিখলাম আর এখানে সমাকলন দ্বারা আমি বোঝাচ্ছি যে এখানে ব্যবস্থাটি মোট ওয়ান অবস্থান হতে টু অবস্থানে গমন করছে অর্থাৎ এখান থেকে এতটুকুই এই ব্যবস্থা কল্পনা করছে লিমিটটা আমি ধরে নিছি যে এক থেকে দুইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ তো এরপরে আমি এখানে এফকে ভাঙব ওয়ান অবস্থান থেকে দুই অবস্থান এটা সমাকলন রেখে দিলাম এফকে যদি ভেঙে দিই তাহলে কি হবে এফ ইকাল টু আমরা জানি যে এম এ আর ডি এস আছে ডি এসটা এখানে রেখে দিলাম তাহলে এর পরবর্তীতে আমি এখন কী করতে পারি একটা সমাকলন ঠিক রাখলাম এখন এমও যা আছে তাই রেখে দিলাম এবং এ কে ভাঙলে কি হবে আমরা জানি যে এ হচ্ছে তরণ এ তরণ তাহলে এই তরণকে যদি আমরা ভাঙি কি পাবো এ ইকুয়াল টু অর্থাৎ তরণটা হচ্ছে বেগের পরিবর্ত সময় সাপেক্ষে বেগের পরিবর্তনের হার তাহলে সময় সাপেক্ষে বেগের পরিবর্তনের হারটা ডিবি বা ডিটি এরকম করে আমরা লিখতে পারি ঠিক আছে অর্থাৎ এই যে সময় সাপেক্ষে এই পুরোটাই বেগ না পুরোটাই বেগ ডি ভি হচ্ছে এটা বেগ তাহলে সময় সাপেক্ষে বেগের পরিবর্তনের হারকে আমরা তরণ লিখতে পারি তাহলে তরণ এর পরিবর্তে আমরা এখানে লিখবো যে ডি ভি বা ডি টি এবং এই যে ডি এস এখানে আছে ডি এসের পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি আমরা একটা জিনিস জানি যে বেগ সমান কি বেগ হচ্ছে সময়ের সাপেক্ষে স্মরণের পরিবর্তনের হার অর্থাৎ ডি এস ভাগ ডি টি এভাবে আমরা বেগকে লিখতে পারি ঠিক আছে এরপরে আমি এখানে চাচ্ছি হচ্ছে ডি এসের মান তাহলে ডি এসটাকে এখানে রেখে দিলাম আর এই যে ডি টি এ পাশে ভাগ আছে এর সাথে আসলে কী হবে যে গুণ হয়ে যাবে তাহলে আমি এটাকে লিখতে পারো ভি ডি টি তাহলে ডি এসকে উঠাই দিয়ে আমি ভি ডি টি লিখতে পারি তাহলে আমি এখানে ডি এসের পরিবর্তে লিখবো যে ভি ডি টি ঠিক আছে তাহলে এম এখানে কনস্ট্যান্ট মান যেহেতু এমের পরিবর্তন নাই তাহলে এমটাকে আমি বাইরে রাখবো এবং ব্যবস্থা ওয়ান হতে টু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ আচ্ছা এখানে ডি টি এই যে ডিটি এই দুইটা ডিটি আউট হয়ে যাবে এবং এই যে ভিটাকে আমি সামনে লিখব পি আর এই যে ডিভি থাকবে এই ডিভিটাকে সামনে রাখব এবং ডিটি ডিটি আউট হয়ে যাবে এখন আমি এটাকে কিভাবে লিখতে পারি এটা যা আছে তাই রাখব এই ব্যবস্থাকে আমি এটাকে এরভাবে লিখতে পারি আগে লিখি তারপরে আমি ব্যাখ্যা করে দেখাচ্ছি ডি ভি স্কোয়ার আর এখানে সামনে একটা হাফ নিয়ে আসবো আমি সামনে একটা হাফ নিয়ে আসলাম আর এখানে ডি ভি স্কোয়ার করে দিলাম কেন এটা হয় আমি যদি এটাকে ভাঙি এই ব্যবস্থাকে ভাঙলে আমি এরকম একটা মান পাব আমি এটা করে দেখাচ্ছি এখানে ডি ভি স্কোয়ার আসে ডি ভি স্কোয়ার ডি বলতে এখানে আমরা বুঝাচ্ছি যে ব্যবকলন ডি থাকা মানে ব্যবকলন শুধুমাত্র বি ডি আছে তাহলে এই ডিটা মানে এই ব্যবকলনটা আমি কার সাপেক্ষে করবো এটা জানি না অর্থাৎ এটা আংশিক ব্যবকলন যখন আমি কোনো একটি ব্যবস্থা কার সাপেক্ষে ব্যবকলন করতেছি সেটা জানি না তো তখন ওই ব্যবকলনটাকে আমরা বলবো যে আংশিক ব্যবকলন তো ঠিক এটাও আমরা জানি না কার সাপেক্ষে ব্যবকলন করতেছি কিন্তু আমরা এখানে পরিবর্তনশীল একটা রাশি আছে 
সেই জন্য আমরা ব্যবকরণ করতে পারতেছি যদি ধ্রুবক হয়তো তাহলে কিন্তু পরিবর্তন করতে পারতাম না তাহলে ভি যেহেতু পরিবর্তনশীল তাহলে ভিটাকে আমি ব্যবকরণ করব সামনের টুটা কয়ে আসবে আমি কিন্তু এখানে একটা হাফ নিছি কিন্তু অতিরিক্ত অতিরিক্ত একটা হাফ নিছি তার মানে এখানে একটা আচ্ছা ওই হাফটা দেখাচ্ছি পরবর্তীতে আগে এটা দেখাই তাহলে এখানে এই যে টুটা কী হবে এরকম যদি থাকে ডি ভাগ ডি এক্স এরকম যদি থাকে এটার ওপর এন তাহলে সেই ব্যবস্থায় আমরা এটাকে কি করি ওই পাওয়ারটা সামনে আসবে এবং ওই পাওয়ার থেকে এক বিয়োগ করে এভাবে আমরা লিখতে পারি কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের ম্যানুয়ালি সূত্র তাহলে ওই সূত্র মোতাবেক এখানে পাওয়ার আছে টু তাহলে টু সামনে আসবে এবং ভিত থেকে এক বাদ যাবে তাহলে দুই থেকে এক বাদ গেলে কি হবে ওয়ান হবে তাহলে এখানে হচ্ছে টু ভি কিন্তু এখানে যেহেতু আমি আংশিক ব্যবকরণ করতেছি কার সাপে কে ব্যবকরণ করতেছি সেটা জানি না তো সেক্ষেত্রে যে রাশিকে আমি ব্যবকরণ করতেছি সেটাকে সেই ব্যবকরণটা আবার আমাকে দেখাতে হবে অর্থাৎ ভিকে আমি ব্যবকরণ করতেছি আমার ডি ভিটাকে আবার এখানে লিখতে হবে অর্থাৎ ওই ব্যবস্থাকে আবার ব্যবকরণ করতে হবে যে রাশিটাকে আমি ব্যবহার করতেছি সেই রাশিটাকে মানে এটা ধরে নিচ্ছে কোনো একটা রাশি তাহলে এই রাশিটাকে আমি কি করব আবার ব্যবকরণ করব ঠিক আছে তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে এই যে টুটা আসলো এবং বি ডি বি হইলো ঠিক আছে তাহলে এই যে এটার পরিবর্তে আমি এটা লিখতে পারি অবশ্যই টু ভি ডি ভি এর পরিবর্তে আমি টু ভি ডি ভি এর পরিবর্তে এই যে ডি ভি স্কোয়ার লিখতে পারি কিন্তু এখানে আমার আছে কি শুধুমাত্র ভি ডি ভি টু কিন্তু নাই তাহলে সেক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার সামনে আমি কি লিখবো একটা টু নিতে হবে এবং এখানে কী হতে হবে একটা হাফ নিতে হবে তাহলে হাফ এবং টু কেটে যাবে এবং এখান থেকে আমি এই সমীকরণ লিখতে পারব অর্থাৎ আমি কিন্তু এই যে ভি ডিবির মান কিন্তু আমি লিখতেছি তাহলে এই যে টুটা যদি এ পাশে পার করে দেয় সমান চান এ পাশে পার করে দিলে কী হবে হাফ হয়ে যাবে না হাফ হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমি কিসের মান পাবো ভি ডিবি এখানে এরকম হয়ে আসছে ব্যবস্থাটি আমি একটু ক্লিয়ার করে দেখাই ডি ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এখানে পাচ্ছি হচ্ছে টু ভি ডি ভি এরকম পাচ্ছি ঠিক আছে না তাহলে এই যে টুটা এখানে কী আকারে আছে গুণ আকারে আছে এ পাশে আসলে কী হবে ভাগ হবে তাহলে আমি এটাকে লিখবো কি হাফ ডি ভি স্কোয়ার ইকাল টু ভি ডি ভি তাই না তাহলে এই যে ডি ভি ভি ডি ভি এটা আছে তাহলে এটার পরিবর্তে আমি হাফ ডি ভি স্কোয়ার লিখতে পারবো না এই যে এটার পরিবর্তন সেই জন্য তো হাফ আর ডি ভি স্কোয়ার লিখছি এতটুকুই তো পরিবর্তন আর কোনো পরিবর্তন আমি এখানে করিনি তাহলে এটার পরিবর্তে এভাবে হাফ ডি ভি স্কোয়ার লেখা দেয় তাহলে আমি ওটা লিখলাম এর পরিবর্তে দেখুন এখন আমি যদি দেখো এখানে যে এরকম করি ডি এক্সকে যদি আমি সমাকলন করি তাহলে কি পাই ডি এক্সকে সমাকলন করলে এখানে এক্স লিখতে পারি তাহলে আমি যদি ডি ভি স্কোয়ার কী পাবো সমাকলন করি তাহলে আমি কি লিখবো শুধুমাত্র ভি স্কোয়ার পাবো তাই না শুধুমাত্র ভি স্কোয়ার ডি এক্সকে ব্যবকলন করলে এক্স পাবো ডি ভি স্কোয়ারকে ব্যবকলন করলে ভি স্কোয়ার পাবো তাহলে এখানে আমি ডি ভি স্কোয়ারকে ব্যবকলন করবো এখন তাহলে এখানে এম ভাগ টু এখানে থাকবে এখানে ডি ভি স্কোয়ার ব্যবকলন করলে ভি স্কোয়ার থাকবে আর এখানে লিমিটটা আমি বসাই দেবো ওয়ান থেকে টু এরপরে আমি এটাকে লিখবো কি এম ভাগ টু আছে এম ভাগ টু লিখলাম আর এটাকে যদি এখন লিমিটটা বসায় আগে আপার লিমিট বসাতে হবে তারপরে লোয়ার লিমিট বসাতে হবে তাহলে এটাকে এভাবে লিখবো যে ভি টু এরপর স্কোয়ার মাইনাস ভি ওয়ান এরপর স্কোয়ার এই যে ওয়ান এবং টু তারা কিন্তু আমার সীমানা নির্দেশ করতেছে ভিয়ের কোনো মান নির্দেশ করতেছে না সীমানা অর্থাৎ অবস্থান নির্দেশ করতেছে ওয়ান অবস্থান এবং টু অবস্থান তাহলে এখন আমি এই এম ভাগ টু দিয়ে এটা দিয়ে এটাকে গুণ করবো একবার এটা দিয়ে এটাকে একবার গুণ করবো তাহলে কি হয় তাহলে এই এমটাকে একবার নিচে রাখবো হাফ এখানে হাফ করে নেব এম ভি টুর ওপর স্কোয়ার মাইনাস হাফ এম ভি ওয়ান এর ফোর স্কোয়ার তাহলে এটাকে হচ্ছে কী লেখা লিখতে পারবো আমি এটাকে লিখতে পারবো যে আমরা গতিশক্তি সমান কি জানি টি ইকুয়াল টু হাফ এম ভি স্কোয়ার লিখতে পারি তাই না তাহলে এটাই তো তাই হয়ে আসে হাফ এম ভি স্কোয়ার হয়ে আসে এটা হচ্ছে টি টু ব্যবস্থা তাহলে টি টু আমি লিখবো বিয়োগ এটা হচ্ছে টি ওয়ান ব্যবস্থা তাহলে আমি এটাকে টি ওয়ান লিখবো তাহলে এটা আমার এক নম্বর সমীকরণ ঠিক আছে এখন আমরা একটা জিনিস জানি যে সংরক্ষণশীল ব্যবস্থায় এপিকল টু কী হবে সংরক্ষণশীল ব্যবস্থা আমি লিখি এখানে সংরক্ষণশীল ব্যবস্থায় 
एफ इक्वल टू माइनस डेल भि आर अर्थात ये व्यवस्थाटी आर सपेक्षे परवर्तनशील अर्थात एखे आरटा हे सरण तेल जिनमें क्यों एखे लिखल मैं कि भाव लिखते परलम आ कि हमारे संरक्षणशील व्यवस्था संज्ञा होते जानी जो संरक्षणशील बल विभव ऋणात्म गतिम्रा नतीम्रार समान ऋणात्म गतिम्रा नतीम्रार समान हम संरक्षणशील बल एप ठीक है तो से लिखल गतिम्रा बोझ हे विभव विभव बोझा तो विभव ऋणात्म गतिम्रार समान हम संरक्षणशील बल एप तो ये लिखते परि तो एन एक जिस लिखते परि डब्लिव वन टू देखो तो यवस्थाटी की बल्लम आर सपेक्षे परवर्तनशील तेल एखे स्मरण हे तेल वो एक ही जिस लिखब ये व्यवस्थाटी वन टू पर्त परवर्तनशील ए कृत गाच लिखते डब्लिव कृत गाच ना तो कृत गाच लिखते एफ अरे एर आगे हो डि एस एखे हो डि एस तेल ये व्यवस्था छो एस डि एस एर सपेक्षे परवर्तनशील अर्थात स्मरण मध्य मध्य स्मरण हे डि एस और एखे स्मरण आर स्मरण हेल्ले हमें यहाँ की लिखब एखे एफ डि आर लिखब जदि क्यों एखे एस लेखे तो डि एस लिखते पर समस्या नहीं तो एरपे हमें यहाँ की करब ये जाए तेल वन टू तेज एफर मान हमें जो एखे बसा तेल क्यों एक माइनस आस माइनस डेल भि आर और एखे डि आर टा डि जाए रख लखल ठीक है डि आर जा रेखे दिल ए माइनस टाइम जाखे दिल वन टू डि के जो एखे भांगाई तेल क्यों डि सरि डी ना यहाँ सरि डेल तो डेलटा के डेल डेल्टा जेट जेको एक किस बोली तेल एटे जो भांगाई तेल ये यह लिखते परि डि भाग डि आर अर्थात डेल्टा के क्योंकि भांगानो जा ए रखम भांगान जाए डेल्टा के यहाँ जो भेक्टर आकार थे एरक तेल के भाव लिखते परि आई डेल भाग डेल एक्स प्लस जे डेल भाग डेल वाई प्लस के डेल भाग डेल जेड यह लिखते परि कि ये जो एक मैट्रिक व्यवस्था तक वाई जेड ने दरकार नहीं शुदुम्र अंशा नीले ही तक डि इक्ल टू ये हमें यहाँ डि भाग डि एक्स एट लिखते परि अथवा आई एट डि भाग डि एक्स एट लिखते परि अर्थात एक मात्रिक व्यवस्थार क्षेत्र में डि व्यवहार करी और ती मात्रिक व्यवस्थार क्षेत्र में डेल व्यवहार करी और तेल डेल्टार मान हमें डि भाग डि एक्स लिखते परि डि एक्स एट एक्सर सपेक्षे परवर्तन हम डि एक्स क्योंकि व्यवस्था आर सपेक्षे परिवर्तन हेल्ले से डि आर व्यवहार कर थकबे कि यहाँ हे भिटे हे डि आर लक्ष्य कर देखो तो ये डि आर ए डि आर कि कटे देवे हमें डि आर ए डि आर टे कटे देव बाकी जिनगूल जो आई रखब डि आर डि आर कटे दी कि डि भि आर एट थे ना तो एक सूत्र आगे जो सूत्र पड़े एक सूत्र ना वन टू एन ये डि एक्स ए रखम जो है डि एक्स के जो समाकलन करी डि एक्स समाकलन कर लेकिन डि भि के जो समाकलन करी ती लिखबा भि भि लिखब ना तो ये भि आर ये एक बारे ये दरकार नहीं माइनस दीब माइनस दीब एवं एखे लिमिट्ट हो भि दिए ये प्रकाश करब तो वन के टू एखे हमारे भि लेखार प्रयोजन नहीं कारण अभी व्यवस्था कि आर सपेक्षे परवर्तनशील ऊपर हमें जिने आसि तो ये से भि लिखले भि थक ना लिखले भि बोझा तो वे लेखार ओर दरकार नहीं तो लिमिट बसे क्यों बसब तो माइनस आज माइनस थक आगे आपार लिमिट भि टू एर पर भि टू और ये हे भि ओन माइनस भि ओन अपार लिमिट परवर्ती हो लोअर लिमिट हे ओन भि ओन एबार हो बसा दिल तेल माइनस दिए जो गुण कर दी ते कि माइनस भि ओन सरि भि टू माइनस भि टू प्लस भि ओन तेल ये हमें यह लिखते परि भि ओन माइनस भि टू ये लिखते परि तेल ये हमारे दुई नम्बर 
समीकरण ठीक है यहाँ दुई नम्बर समीकरण ता एक नम्बर और दुई नम्बर समीकरण थे पाई तेल एखे एक दुई नम्बर समीकरण हो डब्लिव वन टू एक नम्बर समीकरण हो डब्लिव वन टू तेल दुईटा मान ये डब्लिव वन टुर मान हाँ एखे डब्लिव वन टुर मान हाँ तेल ये दुटार थे कि पाई तेल एक दई नंग होते पाई इटा हे किलो टी टू वियोग टी वन एखे लिखब टी टू वियोग टी ओन इक्ल टू भि ओन वियोग भि टू तेल एखे ये भि ओन ए पास ए पास जो नहीं आसी ती है प्लस हो माइनस आस पास ए पास आसले प्लस हो टी टू प्लस भि टू इक्ल टू ए टी ओन ए पास माइनस आस पास गले कि ए पास आसले प्लस हो जाए टी ओन प्लस भि ओन अतए हमें ये कि लिखते परि एक बार लक्ष्य कर देखो तो टी ओन प्लस भि ओन मान जा टी टू प्लस भि टू मान समान अर्थात ये व्यवस्था प्रथम तो वन अवस्था जेटा छो टू अवस्था जावर पर एर मान कोवर्तन हाँ मैं टी एवं भि ओन अवस्था टी एवं भियर जोग फलो जा द्वित अवस्था जे टी ए भियर जोग फलो तई हे अर्थात व्यवस्था क्योंकि कोवर्तन हाँ को एक व्यवस्था जो परिवर्तन ना को मान जो परिवर्तन ना तेल से मान कि ध्रुवक मान ध्रुवक मान तो परिवर्तन है ना अर्थात ये व्यवस्था हमें देखते जे अवस्था नहीं जा मान कोवर्तन हाँ अर्थात मोट शक्ति बेहद शक्ति गतिशक्ति पासी एर जो फलटा कि हे समान हे जो व्यवस्था जी अर्थात वन अवस्थान ने जो मान पा टू अवस्थान से मान पा थ्री तो तई पा फोर तई पा अर्थात ये व्यवस्थार को मान चेन्ज हो अर्थात ये मानट ध्रुवक तेल ये लिखते परि जो टी प्लस भि इक्ल टू एस ध्रुवक ठीक है सूतरा लिखे दीते संरक्षणशील व्यवस्था एस इक्ल टू टी प्लस ध्रुवक है तेल लिखब सूतरा सूतरा संरक्षणशील व्यवस्था व्यवस्था मोट शक्ति मोट शक्ति इक्ल टू टी प्लस भि है मोट शक्ति सब समय ध्रुवक ठीक है हमारा तो ये आगे थे जानी मोट शक्ति सर्वदा ध्रुवक है शक्ति कोवर्तन नहीं शक्ति आदि अवस्थान मैं शुरू तो जा शक्ति एखो से शक्ति आविष्य एक ही परमाणे शक्ति जाए शक्ति कोवर्तन होना तो यही प्रश्न आक समाधान करा जाए हमें चेषा करब से समाधान देवार देवार तो ये समाधान तो एक इजी आमरा चेषा करब ये करार ये करते सब भलो है तो भलोभ ये स्टाडी करवा गुरुतवपूर्ण आज परीक्षार जो धन्यवाद